নিজের গড়া একটি বাড়ি এই স্লোগানটি আমাদের মনের মাঝে থাকলেও সেটা বাস্তবে রূপান্তরিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর এই কথাটির মর্ম অনুভব করে আমরা শুরু করেছি আমাদের সবার পছন্দের চ্যানেল নিজের বাড়ি নিজে করি আপনাদের সবাইকে নতুন পর্বে স্বাগতম এই পর্বে আমরা আলোচনা করব জমি কেনার আগে যে সব তথ্য যাচাই করা প্রয়োজন আমাদের চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং নতুন সব আপডেট পেতে বেল বাটনটিতে ক্লিক করুন শুরু করা যাক একটি গল্পের মাধ্যমে জহির সাহেব প্রায় এক যুগ চাকরি করে যে সঞ্চয় করেছিলেন তা দিয়ে এক খণ্ড জমি কেনেন ঢাকার সাভারে কিন্তু জায়গাটা দখল নিয়ে যখন বাড়ি করতে যান তখন জানতে পারেন সম্পত্তিটি ব্যাংকের নিকট বন্ধক আছে তার মতো আরেকজন ক্রেতা জমি কিনে দখল নেওয়ার সময় দেখেন বিক্রেতা যে পরিমাণ সম্পত্তি বিক্রি করেছেন ততটুকু পরিমাণ সম্পত্তি তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে পারেন না এমনিভাবে একই সম্পত্তি ভিন্ন ভিন্ন দলিলে কয়েকবার বিক্রি হচ্ছে কোনো কোনো সময় ভিন্ন লোককে বিক্রেতা সাজিয়ে প্রতারণামূলক দলিল রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে অথবা জমির কাগজপত্র সব ঠিক মালিকানা সত্য ঠিক কিন্তু জমির দখল বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে অন্যটা অর্থাৎ অন্য দাগের জমিকে সেই দাগের জমি বলে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে আইনের ফাঁক ফোকর ও দুর্বলতার সুযোগে প্রতারকরা একদিকে যেমন ভূমির ক্রেতাকে ঠকাচ্ছে তেমনি বিক্রেতাকেও জমি ক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতাদের অনেকগুলো বিষয়গুলোর ব্যাপারে জানা জরুরি যাতে করে আপনি সকল ধরনের প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারেন পর্যায়ক্রমে সে সকল ব্যাপারে আলোচনা করছি যার কাছ থেকে জমি কিনবেন তার কাছ থেকে ওই জমি সংক্রান্ত সকল কাগজপত্রের ফটোকপি চেয়ে নিন সে সকল কাগজপত্রের মধ্যে থাকতে পারে সি এস খতিয়ান এস এ খতিয়ান আর এস খতিয়ান বি এস অথবা ঢাকা সিটি জরিপের খতিয়ান সহ সর্বশেষ পর্যন্ত যে সকল জমি বেচা কেনা হয়েছে সেগুলোর ভায়া দলিল জমির যিনি মালিক তার নামে নাম জারি বা মিউটেশন আছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে যে এলাকায় জমি কিনছেন ওই এলাকার স্থানীয় তহসিল বা ভূমি অফিসে গিয়ে খোঁজ নিলে জমির বর্তমান মালিকের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যাবে যদি দেখা যায় সব কাগজ ঠিক আছে কিন্তু নাম জারি না হয়ে থাকলে কেনার আগে অবশ্যই বিক্রেতাকে বলুন তার নামে নাম জারি করিয়ে নিতে মালিক হাল নাগাদ খাজনা বা ভূমিকর পরিশোধ করেছেন কিনা নাকি অন্য কেউ পরিশোধ করেছেন তাও স্থানীয় তহসিল অফিসে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে খাজনা পরিষদের কাগজপত্র এনে ভবিষ্যতের জন্য ক্রেতার সংগ্রহে রাখতে হবে এ কাগজগুলো দিয়ে মালিকানা সত্য পরীক্ষা করে দেখতে হবে এর পরবর্তী ধাপে আপনাকে সি এস খতিয়ান এস এ খতিয়ান আর এস বা বি এস খতিয়ান ও ঢাকা সিটি জরিপের খতিয়ান পাশাপাশি জেলা মৌজা থানা দাগ নম্বর মিলিয়ে দেখতে হবে যদি না মিলে তবে মৌজার সি এস নকশা আর এস বা বি এস ও ঢাকা সিটি জরিপের নকশা জোগাড় করে তাদের তুলনা করে দেখতে হবে সি এস দাগ ভেঙে কয়টি আর এস দাগ বা সিটি জরিপের দাগ সৃষ্টি হয়েছে এবং সেগুলো কি কি এ পদ্ধতিকে পেন্টাগ্রাফ বলা হয় এরপর ভূমি রেকর্ড রুম থেকে ওই ক্ষতিয়ানগুলোর সই মুহুরি নকল নিয়ে মালিকের নাম নিশ্চিত করতে হবে আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব কিভাবে আপনি বিক্রেতার জমি বিষয়ক তথ্য যাচাই করতে পারবেন